Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min siyati a'malina Man yahdihillahu falamutillala Wa man yudillahu falahadiyala Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu amma abad فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سر وبغل وبغل تيم إلا ما لا الله كيوته حكم الحمد لله الله ودي يا سلامات سلام فرمان رسول الله عليه وسلم رجل ميزم Orang ini kurun bertarik kerja kelaya arah kerja tolak kerja Muslim kerja mumin kerja nama berkerja yang lor mizum nari marume ibarat orang dah berdiri dengan pinal. Anbu kuriya imani orang kerja Allahu Taala. Anu kuriya khadam ini arah beti orang kerja. Anu orang orang ini ilat tilai rende Al Quran asunna orang ini. Orang ini kerja pes budak kum kat budak kum kat tu kol budak kum. Ema kerja nama awak asam orang ini kerja. Allahu Taala, emi itu kunda, orang anbin karana mahatan, emi itu awan nado na adi rupadan karana mahatan, ina markatte katu kulurkan, orang awak asatte bela rahman, emak kelam balangi rekaran. Allahu deh tu dar sallallahu alaihi wasallam sulurar kel, Allah yaruk nado na rano, anda mani dana kitan, markatil nyanatte kurupan, markatil ay orang arive. Markah itu purindu kalau kuriye, uru sandar pete Allahu Taala, awan nalarai nadi orang kalau ke, awan anbu kalu orang kalau ke tan kudu keran. Apadhi, nangal ori ru orang hiran dalum, Allah yammi ide Allah udai yanda anbu irukkara den badai nangal purindu kalu bandu. Anbu kuriye imani orang kalu, adepon ru al Quran as Sunnah sulla padhara polo du, pesa padhara polo du. Engkau dia orang nanggil tuh ini akhir kebandu. Baru amda nadei perakan raya tarbiya ini nanggil solokro. Tarbiya ini bade matur orang ke upas upesam si badal le. Matur orang ke padam soli kudu padal le. Nam nammai bala padeti kul bade. Nam nammai pakku padeti kul bade. Nam nammai payitu bika kuri orang set padan tarbiya ini bade. Ini baru baru nadek raya ini tarbiya bil kelan do kulur nama. Nampu deh jangan nanggal tiriti amai kapada bandam, nampu deh niat kala hiruk kebandi aje. Inda urai inu udah, sulap pada kan raya Al Quran wasan nanggal ayum, Rasulullah udah ya ponmodi kan ayum, adi yeba enak kitan sulap pada kan raya, sulap pada kan raya arumari wasan nanggalum, Rasulullah udah ya ponmodi kalum, anda ubahde sanggal enak kitan sejap pada kan raya, inu deh ya walwil nan, ida yalandu partu kulla bandam. Sollo padu kerana budaya yatil, nan seviru kerana budaya yatil, nan seriyan orang nak hidup kerana, allah di ini dalam kurai pahal hidup kerana, apadu kurai pahal hidup kerana bodoh itu, awet teri tiriti amai pada kum, sollo padu kerana budaya anggal, nampu dia wal hidup kerana bodoh itu, adi member itu kulu dek kum, nanggal allah awedam prajatni seiba dodo, anda budaya yatil, orang tudam mana, anak teri niat teri nanggal itu kulu bandu, ini be sollo padu kerana arulmari wasan anggalum rasul lah awedi ponmoli galum. Pesegera, yang nuriya walwilum, orang nuriya, orang nuriya walwilum, mulu meyana, tak ketahui seliti, anda Allah nuriya nesar kelahe melorai matra band mana perhati tebanah. Anbu kuriya imani orang orang le, inda ulah walwai pati Allah nuriya arulmarai palagidan gelil culu kerade. Epadi Allah nuriya arulmarai wasanam culu kerade nusun nal, zui زين للناس حب الشهوات من الناس والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله تعالى من ذنك إن دولها وعلو ألانغريت كاتا بتركرده من ذنك إن دولها وعلو ألانغريت كاتا بتركرده إنه في يوم الناس يكران منو يجيك بينالهم Pengal yang kebina alam, 
குழந்தைகள் என்று வருகிற பொழுதும் சொத்துக்கள் செல்வங்கள் தங்கம் வெள்ளி இப்படி அவனுடைய வாகனம் வசதி என்று வருகிற பொழுதும் அவற்றை அதிகம் நேசிக்கக்கூடிய மனிதனாக இருக்கிறான் அவற்றில் அவன் அடைகின்ற அந்த மகிழ்ச்சி இந்த உலகத்தை அவனுக்கு அலங்கரித்து காட்டிவிட்டது அதே போன்று எம்மையெல்லாம் வழிகெடுப்பேன் என்று அல்லாவிடம் சபதமிட்டு விட்டு வந்திருக்கிற அந்த செய்தான் ஜெய்யனலகும் ஷெயப்பானும் அமாலகும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எங்களுடைய ஈமானிய பலவீனங்களின் காரணமாக எங்களுடைய இஸ்லாத்தை விட்டும் அந்த இபாதத்துக்களை விட்டும் நாங்கள் அவ்வப்போது தூரமாகுவதன் விளைவினால் எங்களுடைய வணக்கங்கள் குறைவடைகிறது உலகில் உலக விவகாரங்களை நாங்கள் அதிகம் நேசிக்கிறோம் இப்படி இந்த உலக விவகாரங்களுக்கு பின்னால் அது எங்களுடைய குடும்பம் மனைவி பெண்கள் பொருளாதாரம் எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றுக்கு பின்னால் எங்களுடைய எண்ணங்கள் எங்களுடைய சிந்தனைகள் பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறது இப்படி இந்த உலக விவகாரங்களை அளவு கடந்து நேசித்து அவற்றுக்கு பின்னால் நாம் பயணிக்க ஆரம்பிக்கிற பொழுது அதனுடைய விளைவை அல்லாவுடைய அருள்முறை சொல்கிறது இப்படி உலகை அளவு கடந்து நேசித்து உலகில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை அளவு கடந்து நேசித்து ஒரு மனிதன் அதற்கு பின்னால் பயணிப்பது இருக்கிறது அது ரொம்ப ஆபத்தானது ரொம்ப மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தும் ஏன் தெரியுமா அவன் அந்த பயணத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருப்பான் உலகில் நான் ஏதோ ஒன்றை நேசித்து அதற்கு பின்னால் நான் பயணித்துக் கொண்டிருப்பேன் உதாரணமாக பணத்தை நேசிக்கிறேன் ஆடம்பரமான வாழ்வை நேசிக்கிறேன் இந்த நேசத்துக்கு பின்னால் உதாரணமாக நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நாம் செய்கின்ற அந்த செயலை அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த செயலை செய்தான் நல்லது மாறி அலங்கரிச்சு காட்டுறான் நல்லது மாறி அலங்கரிச்சு காட்டுறான் எப்படி நாங்க அவ்வப்போது சிந்திக்க கூடும் நாங்க பணம் என்ற ஒன்றுக்கு பின்னால் நாம் அலைந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அடே நான் பணத்துக்கு பின்னால போறேனே என்ற உணர்வு வருகிற பொழுது சைத்தான் சொல்லுகிறான் நீ இப்படி ஓடி ஓடி உழைச்சாத்தானே உன்னால தர்மம் செய்ய முடியும் அலங்கரித்து காட்டுவான் ஓடி ஓடி உழைத்தால் தானே உன்னுடைய குடும்பத்தை நீ நல்ல நிலையில் விட்டு செல்ல முடியும் அப்ப நல்ல விடயங்களை சொல்லித்தான் சைத்தான் என்ன செய்கிறான் எங்களுக்கு அந்த செயற்பாடு அலங்கரித்து காட்டுகிறான் அன்பு கூறி ஈமானிய உறவுகளே இப்ப நாங்க ஒரு வேலை செஞ்சு டயர்டோட இருப்போம் ஒரு தொழுகைக்கான அதான் சொல்லப்படும் தொல்ல போக வேணாம்னு செய்தான் சொல்ல மாட்டான் ரொம்ப டயர்டோ இருக்கிறாய் கொஞ்ச நேரம் நாங்க என்ன செய்வோம் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு அப்புறம் தொழலாம் தானே அன்பு குறிமானி உறவுகளே அப்படி கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுப்போம் என்று சொல்லி அந்த உரிய நேரம் கடக்குற வரைக்கும் எம்மில் எத்தனை பேர் அந்த ஓய்வு நாங்க இருந்திருப்போம் நாங்க எங்களுடைய மனோ இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டு நாங்க எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விடயங்களையும் செய்தான் அலங்கரித்து காட்டிடுவான் இந்த செய்தான் அலங்கரித்து காட்டியதன் பின்னால் அந்த மனிதன் அந்த சிந்தனைக்கு பின்னால் பயணிப்பதில உறுதியாகி விடுவான் இந்த பயணம் எதுவரைக்கும் இதுக்கும் தெரியுமா அல்ஹாக்கு முத்தகாசுர் ஹத்தா சுர்துல் மகாபிர் பல்லா என்ன செய்வான் இந்த உலகத்துல பணத்தை இந்த உலகத்துல பதவிய பட்டத்தை ஆடம்பரத்தை இவன் நேசிச்சு அதுக்கு பின்னால பயணிக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் அதான் நல்ல வழி அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது இப்ப அவன் பயணிக்கிறான் இந்த பயணத்தை சைத்தான் அலங்கரித்து காட்டி அவன் அதில் உறுதிப்படுத்திடுவான் இப்ப என்ன நடக்குது இவன் அதில் எப்ப மீளுவான் பத்தி சொல்லுகிற பொழுது அவனுக்கு கொஞ்சம் அல்லாஹு தான் என்ன செய்கிறான் எதை அலங்காரமாக கண்டானோ எதுல எனக்கு வெற்றி இருக்கிறது எதுல எனக்கு விமோசனம் இருக்கிறது என்று கண்டானோ அந்த அல்லாஹ் கொஞ்சம் கூட்டி கொடுத்துட்டான் எல்லாரையும் விட கொஞ்சம் செல்வத்தை கூட்டி கொடுத்து இதுல தான் உனக்கு விமோசனம் இருக்குன்னு சைத்தான் அவனுக்கு காட்டிட்டான் ஹத்தா சுருத்துமுல் மக்காபிர் இந்த பயணம் அவன் மன்னரை சந்திக்கிற வரைக்கும் தொடர போகிறது நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் மறுமையை விட இந்த உலகில் ஏதாவது ஒன்றை நேசித்து அதற்கு பின்னால் நாங்கள் செய்யக்கூடிய பயணம் சைத்தான் எங்களுக்கு அலங்கரித்து காட்டி அது நல்லது என்று எங்களுக்கு காண்பித்து தொடர்ந்தேர்ச்சியா நாங்கள் அதற்கு பின்னால் பயணித்து நாங்கள் எல்லாம் மரணித்து மன்னரையை சந்திக்கிற வரைக்கும் அது இருந்து விடுமானால் அல்லா எம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவேதான் எங்களுடைய இந்த பயணம் உலக வாழ்க்கையை நாங்கள் அடிக்கடி சுய விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அஞ்சு பேரும் தொழுரம் தானே நான் மார்க்கம் கேட்கிறோம் பயம் கேட்கிறேன் ஓதுற அப்ப நான் இதை செய்யணுமா அன்புக்கு ரீமானியவர்களே நான் நன்மைகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் விபாதத்துக்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் நாங்கள் அடிக்கடி எங்களோட வாழ்க்கையை என்ன செய்யணும் சுய பரிசீலனைக்கு உட்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் சஹாபாக்கள் அவர்கள் இரவில் உறங்க செல்கிற பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் தங்களை சுய பரிசீலனை செய்து கொள்கிறார்கள் 
ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுகிற பொழுது தங்களை சுய பரிசீலனை செய்து கொள்கிறார்கள் மாலை அடைகிற பொழுது சுய பரிசீலனை செய்து கொள்கிறார்கள் நான் இன்றைக்கு என்ன செஞ்சேன் இதன் மூலமாக என்னுடைய இஹ்லாஸோடு நான் என்ன செஞ்சேன் எதன் மூலமாக மறுமையை நான் சம்பாதித்துக் கொண்டேன் என்று இந்த சுய விசாரணைகள் செய்வார்கள் அன்புக்குரிய மாணி உறவுகளே இன்றைய இந்த உலக வாழ்வை பார்க்கிற பொழுது நாங்கள் உலகில் ஒன்று உயர்ந்த ஒன்றை கண்டுவிட்டால் அதனை அடைவதற்காக நாங்கள் உறுதியோடு பயணிக்கிறோம் அதனை அடைவதற்கான வழிகளை நாங்கள் செப்ப நடுகிறோம் சரி செய்கிறோம் ஒரு படித்து ஒரு பட்டம் பெற்று ஒரு உயர் பதவியை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் என்னுடைய பிள்ளையை எந்த பாடசாலையை சேர்க்க வேண்டும் எந்த துறையில் இணைக்க வேண்டும் அவனுக்கு எங்கெங்கே எல்லாம் கிளாஸுக்கு அனுப்பணும் யாரெல்லாம் போய் படிக்க வைக்கணும் என்று அறிந்து எந்தெந்த பட்டங்கள் எல்லாம் முடிக்கணும் எந்தெந்த எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் எல்லாம் முடிக்கணும் என்று சொல்லி அத்துணை தகமைகளை ஏற்படுத்தி அந்த உயர் பதவிக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அதே போலதான் இந்த மறுமையுடைய வெற்றிக்கு என்று சொல்லி சில வழியை அல்லா வைத்திருக்கிறான் அல்லாவுடைய அருமறை விசேடமான சில வழிகளை எங்களுக்கு காண்பிக்கிறது மறுமையுடைய வெற்றிக்கென்று விசேடமான சில வழிமுறைகளை காண்பிக்கிறது அந்த வழிமுறைகளை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அதை நோக்கிய பயணத்தில் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிருக்கிறோம் அதை நோக்கிய பயணத்தில் நாங்கள் ரொம்ப தாமதமாக இருக்கிறோம் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே இந்த மறுமையை நோக்கிய வெற்றி என்று வருகிற பொழுது மறுமையை நோக்கிய பயணம் என்று வருகிற பொழுது முதன் முதலாவதாக சீரமைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு அம்சம் இருக்கிறது அதுதான் மனிதருடைய உள்ளங்கள் அந்த மறுமையை நோக்கி சீரமைக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வின் நல்ல பகுதியையும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வின் மோசமான பகுதியையும் தீர்மானிப்பது வெளிக்குணர்வது இந்த உள்ளத்துடைய பணியாக இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு வலை வசல்லம் சொன்னார்கள் மனித உடலிலே ஒரு சதை துண்டு இருக்கிறது இன்னஃபில் ஜசதி முதுகத்தன் மனித உடலிலே ஒரு சதை துண்டு இருக்கிறது ஃபைதா சுவலுஹத் அது சீராகி விடுமாக இருந்தால் அது பண்பட்டு விடுமாக இருந்தால் சுவலுஹல் ஜசது குல்லுகு அவனுடைய வாழ்வு முழுமையாக சீரமைந்து விடும் அவனுடைய உடல் முழுமையாக சீரடைந்து விடும் வைதா ஃபசதத் அந்த உள்ளம் சீர்கட்டு விடுமாக இருந்தால் ஃபசதல் ஜசது குல்லுகு அவனுடைய உடல் முழுமையாக சீர்கட்டு விடும் அவனுடைய உடல் முழுமையாக சீர்கட்டு விடும் அலா வகியல் கல்ப் அதுதான் உள்ளம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் சொன்னார்கள் எனவே இந்த மறுமையை நோக்கிய பயணத்தில் எங்களுடைய உள்ளங்கள் சீரமைக்கப்பட வேண்டும் அதன் ஊடாக எங்களுடைய அத்துணை செயற்பாடுகளும் திட்டமிட்டு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்த வரையில் அவன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று குறவான் சொன்னா சொல்லுகின்ற அந்த பண்பாடுகள் ஊடாக அவன் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் பண்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலைவ செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய அருள்மறை ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்கிறது அல்லாஹிடத்தில் சிறந்த மனிதர் யார் என்பதை அல்லாஹுடைய அருள்மறை வசனம் அடையாளப்படுத்துகிறது மனிதர்களே உங்களை ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்து உங்களை படைச்சிருக்கிறோம் உங்களை குளங்களாக கோத்திரங்களாக குடும்பங்களாக நாங்கள் வைத்திருப்பது நீங்க பெருமை அடிச்சு கொள்றதுக்கு இல்ல எங்களோட இந்த குடும்பம் தான் உயர்ந்த குடும்பம் இந்த பரம்பரை தான் உயர்ந்த பரம்பரை இந்த சாதி தான் உயர்ந்த சாதி என்று பெருமை அடித்துக் கொள்வதற்கல்ல குல பெருமை போற்றுவதற்கல்ல உங்களை ஒருவருக்கு ஒரு நீங்க அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு ஊருக்குள்ள இருக்கிறோம் நான் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவ என்று என்ன அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு நாட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம் நான் இந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்தவன் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தான் ஒவ்வொரு பிரதேசங்களிலும் வெள்ள ஒவ்வொரு குடும்பங்களாக குளங்களாக கோத்திரங்களாக மே படைத்திருக்கிறான் எங்கே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அந்த குடும்பங்களிலூடாக இந்த குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த குடும்பத்தில் பிறந்தேன் என்பதற்காக யாருக்கும் உயர்வு கிடைச்சிரும் கிடையாது அப்படி இந்த குடும்பத்தில் இருப்பதனால் அவர் சொர்க்கம் போயிடுவான் இருந்தால் நூவலேசத்துடைய மனைவி சொர்க்கம் போயிருப்பா நூவலேசத்துடைய மனைவி சொர்க்கம் போயிருப்பாள் நூவலேசத்துடைய பிள்ளை சொர்க்கம் போயிருப்பார் ஆனா அல்லா என்ன சொன்னா அல்லா என்ன சொன்னான் இன்னஹு லைசமின் அகிலிக் நூகே அவர்கள் உன்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிடையாது ஈமான் கொண்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிடையாது சொர்க்கத்தில் வாழப்போகிறவனுடைய குடும்பம் கிடையாது என்று அல்லா சொல்லிவிட்டான் அதே போல லூத்து நபியுடைய மனைவியை எல்லாம் அவர் அந்த லூத் நபியுடைய நபியுடைய மனைவி என்பதற்காக அவர் அல்ல சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பியிருப்பான் எனவே இந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவன் இந்த சமூகத்தில் வாழ்பவன் இந்த மகல்லாவாசி இந்த இனத்தொன்பதற்காக 
அவருக்கு அல்லாவிடத்தில் சுவர்க்கம் கிடைக்க போறது கிடையாது கௌரவம் கிடைக்க போது கிடையாது அல்லா சொல்கிறான் மனிதர்கள் எல்லோரும் அல்லாவிடத்தில் சமனானவர்கள் இந்த அக்கிரமக்கும் உங்கள யார் கண்ணியமானவர்கள் தெரியுமா உங்கள யார் சங்கையானவர்கள் தெரியுமா இந்த அல்லாஹி அத்துக்காக்கும் அல்லாஹ்விடத்தில் யார் கண்ணியமானவன் யார் சங்கையான மனிதன் என்று சொன்னால் உலகத்தில் என்னையிலே நீங்கள் உங்களையும் யார் அல்லாஹ்விடத்தில் கண்ணியமான மனிதன் என்று இருந்தால் நம்மில் யார் அல்லாவை அதிகம் அஞ்சுகிறோமோ அக்கிரமக்கும் அத்துக்காக்கும் நம்மில் யார் அதிகமாக அல்லாவை அஞ்சுகிறோமோ அவர் தான் அல்லாவிடத்தில் சிறந்தவர் தோற்றத்தால் சிறந்தவர் கிடையாது நாங்கள் போடுற உடுப்பு வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் நல்ல விலகுடைய உடுப்புண்டத்துக்காக அல்லாவிடத்தில் சிறப்பு கிடைச்சிருப்பது கிடையாது நான் பயணிக்கிற வாகனம் உயர்ந்த விலை உயர்ந்த வாகனம் என்பதற்காக கிடைச்சிருப்பது கிடையாது நான் வாழுகிற பெரும் அரண்மனை கோட்டை கொத்தரங்களில் வாழ்கிறதற்காக கிடைச்சிருப்பது கிடையாது இந்த உலகத்தில் மிக பெரும் கோட்டை கொத்தரங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் ஃபிரோன் வாழ்ந்தான் காரோன் வாழ்ந்தான் ஹாமான் வாழ்ந்தான் அவர்கள் எல்லாம் பெரும் பெரும் கோட்டை கொத்தரங்களில் வாழ்ந்தான் என்பதற்காக படை பட்டாளங்களோடு வாழ்ந்தான் என்பதற்காக ஆட்சி அதிகாரத்தோடு வாழ்ந்தது <laughs> அல்லாவை யார் அதிகம் அஞ்சுகிறானோ அவன் தான் சிறந்தவன் என்று அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்கிறது எனவே அந்த தக்வா அந்த விரையச்சத்தை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாத செல்லம் சொல்கிற பொழுது ரசூல்லா தன்னுடைய உள்ளத்தை நோக்கி சுட்டி காட்டிச்சுவார்கள் அத்தக்வாஹாகுனா அத்தக்வாஹாகுனா தக்வா என்பது இங்கே இருக்கிறது அப்ப இறை அச்சம் என்பது உள்ளத்தோடு தொடர்பான ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது எனவே இந்த உலகிலும் மறுமையிலும் நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமாக இருந்தால் நம்முடைய உள்ளங்கள் சீரமைக்கப்பட வேண்டும் எதனை கொண்டு சீரமைக்கப்பட வேண்டும் எதன் ஊடாக சீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த உள்ளத்தில் தக்வாவை நிரப்புவதன் ஊடாக சீரமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த உள்ளத்தை அல்லாவை பயப்படுகிற உள்ளமாக மாற்றுவதன் ஊடாக சீரமைக்கப்பட வேண்டும் எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய உள்ளம் அல்லாவை அஞ்சுகிற உள்ளமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவு தூரம் எங்களுடைய உள்ளங்கள் தூய்மையான உள்ளங்களாக இருக்கும் அல்லாவை பயப்படக்கூடிய உள்ளங்களாக இருக்கும் மறுமையை நோக்கி நகரக்கூடிய உள்ளங்களாக இருக்கும் சுவர்க்கத்தை நோக்கி நகரக்கூடிய உள்ளங்களாக இருக்கும் மறுமையை வெற்றியை தீர்மானிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக இருக்கும் எனவே அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே இந்த உள்ளங்கள் சீரமைக்கப்படுவதன் ஊடாகத்தான் நம்முடைய மறுமையுடைய விமோசனம் இருக்கிறது அந்த உள்ளங்கள் அல்லாவை அதிகம் அஞ்சக்கூடிய உள்ளங்களாக சீரமைக்கப்பட வேண்டும் இப்படி அல்லாவை அதிகம் அஞ்சக்கூடிய உள்ளங்களாக சீரமைக்கப்படுவதை பற்றி அல்லாஹுடைய அருள்மறை நிறைய இடங்களில் பேசுது ஏன் முதல்ல இந்த மனித உள்ளங்களைத்தான் சீரமைக்க வேண்டும் என்ற காரணிய விடயத்தை சொல்லுகிறோம் என்றால் அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கூட தன்னுடைய முதல் தாழ்வா பணியை மனித உள்ளங்களை நோக்கி மனித நம்பிக்கைகளை நோக்கித்தான் செய்தார்கள் இஸ்லாமிய அக்கீதாவை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாத்துடைய பேஸ் அடிப்படை பவுண்டேஷனாக ஒரு முஸ்லீமுடைய அடிப்படையாக இஸ்லாம் சொல்வது அவருடைய அக்கீதா இந்த அக்கைதா தூய்மைப்படுத்தப்படுகிற பொழுது தான் அவனுடைய வணக்கங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா உழைவ செல்லம் அவர்கள் மக்காவுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது எந்த ஒரு இஸ்லாத்துடைய வணக்கங்களும் கடமையாக்கப்படல அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா உழைவ செல்லம் அவர்கள் அந்த ஜாகிலியத்தில் நாங்கள் அறியாமைன்னு சொல்லுவோமே அறியாமையில் ஊறி போய் கிடந்த அந்த மனித உள்ளங்களைத்தான் அந்த அறியாமையை விட்டும் கலட்டி எடுத்தார்கள் மூட நம்பிக்கைகளிலும் சிறுக்கிலும் அனாச்சாரங்களிலும் மூழ்கி போயிருந்த அந்த அனாச்சாரங்களிலும் சிறுக்கிலும் மூட நம்பிக்கைகளிலும் விபச்சாரத்திலும் ஆசை கொண்டிருந்த அந்த மனித உள்ளங்களை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கலட்டி எடுத்தார்கள் முதலாவதாக அந்த உலகில் உள்ள இந்த ஆபாசங்களை நேசிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக இருந்த அந்த உள்ளங்களை அல்லாஹுடைய தூதர் திசை திருப்பி எடுத்தார்கள் அல்லாவை நேசிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக மார்க்கத்தை நேசிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக சுவர்க்கத்தின் மீது ஆசை கொள்கிற உள்ளங்களாக அல்லாஹுடைய தூதர் மாற்றி அமைத்தார்கள் அப்படியான உள்ளங்கள் தான் ஈமான் வாழுகிற உள்ளங்களாக இருக்கும் அந்த ஈமான் நிறைந்த உள்ளங்களில் தான் செய்கிற வணக்கங்கள் பிரயோசனம் அளிக்கும் ஈமானோடு செய்யப்படுகின்ற வணக்கங்கள் தான் பிரயோசனம் அளிக்கும் ஒரு மனிதனிடத்தில் ஈமான் கிடையாது அவனுடைய ஈமானை பால்படுத்தக்கூடிய சுருக்கில மூழ் கிடக்கிறான் இவன் தலகிடான் என்று தொழுத கூட அவனுடைய வணக்கங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனவே அவனுடைய மனிதனுடைய உள்ளங்கள் சீர ஈமான் ஊடாக பார்த்தெடுக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த ஈமான்கள் ஊடாக சீரமைக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்வில் எந்த பிரயோசனமுமே கிடையாது 
எனவேதான் மனித உள்ளங்கள் சீரமைக்கப்பட வேண்டிய பணி முதன்மையானது பணி என்று சொல்கிறோம் இப்ப இந்த மனித உள்ளங்களை பற்றி அல்லாஹுடைய அருள்மறை வசனம் நிறைய பேசுகிறது இந்த மனித நம்முடைய உள்ளங்களுடைய அந்த இயல்பை பற்றி குர்வான் பேசுகிற பொழுது இன்னச நிச்சயமாக மனித ஆன்மாக்கள் என்பது இந்த மனித உள்ளங்கள் என்பது அம்மாற தும்பிசு இயல்பாகவே பாவங்களை ஏவக்கூடிய உள்ளமாக இருக்கும் அந்த மனிதனுக்கு பாவத்தை செய்யறதுக்கு ஓடற போடுற உள்ளமா தான் இருக்கும் மனிதன் இயல்பான உள்ளம் நாங்க பார்க்கிறோம் ஒரு நன்மையை செய்யறது எங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா பஞ்சாயத்து விட்டு போட்டு வரணும் பிள்ளையை விட்டு போட்டு வரணும் கடையை மூடி போட்டு வரணும் தொழிலை விட்டு போட்டு வரணும் அதுக்கு நேரம் செலவழிக்கணும் எவ்வளவு வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஒரு நன்மையை செய்வதாக இருந்தால் கடும் சுமையாக இருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்குவதற்கு எங்களுக்கு கடும் சுமையான ஒன்றாக இருக்கும் இவ்விடத்தை இருக்கும்போது கூட பேசுகிற நானாக இருந்தாலும் கேட்கிற நீங்களா இருந்தாலும் இப்ப எங்களுக்கு இவ்வளவு வேகமாக எங்களுடைய வேலையை நோக்கி சென்றடைய முடியும் அந்த வேலை எப்ப முடிக்கிறது என்ற நிலையோடு தான் நாங்கள் இருப்போம் நன்மையோ தீமையோ எனவே இந்த உலகை நோக்கி எங்களை ஆர்வமூட்டக்கூடியதாகத்தான் குறிப்பாக பாவங்களை நோக்கி ஆர்வமூட்டக்கூடியதாகத்தான் நம்முடைய உள்ளங்களுடைய இயல்பு 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 தன்மை இருக்கிறது நம்முடைய உள்ளங்களுடைய இயல்பான தன்மை இதுதான் அப்ப பாவங்களை ஏவக்கூடியது இந்த உள்ளங்களோடு போராடி இந்த உள்ளங்களை மாற்றுவதுதான் எங்களுடைய பிரதான பணி இந்த உள்ளங்களோடு போராடி இந்த உள்ளங்களை மாற்றி அமைப்பதுதான் எங்களுடைய பிரதான பணியாக இருக்கிறது எப்படியான உள்ளங்களாக எங்களுடைய உள்ளங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் எப்படியான உள்ளங்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமையுடைய அந்த மகுஷருடைய பெருவழியில் சுவர்க்கவாசிகளை சுவர்க்கவாசிகளை அல்லா அழைக்கிறான் அல்லா எப்படி அழைப்பான் தெரியுமா நபிமார்களை ரசூல்மார்களை சுகதாக்களை சாலிகீன்களை அவுலியாக்களை மூமீன்களை இறை நேசர்களை அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்த முஸ்லீங்க முஸ்லீம்களை அல்லாஹு தலை எப்படி அழைப்பான் தெரியுமா யா ஐய துஹன்னஃபுல் முத்துமைன்னா அமைதி அடைந்த ஆன்மாக்களே எப்படி எல்லாம் அழைக்கிறான் அமைதி அடைந்த ஆன்மாக்களே ஐய துஹன்னஃபுல் முத்துமைன்னா அமைதி அடைந்த ஆன்மாக்களே அமைதியடைந்தான் சுவர்க்கத்துக்குரிய அல்லாஹுடைய அந்த நேசர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க அல்ல அந்த அமைதி அடைந்த உள்ளத்தை அழைச்சி அல்லாவை இந்த உலகத்தில் முழுக்க முழுக்க பொருந்தி அல்லாவுடைய பொருத்தம் மத்தத்தை மட்டுமே எதிர்பார்த்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த அந்த மனித ஆன்மாக்களை எல்லாம் அமைதி அடைந்த உள்ளங்களை என்று அழைத்து சொல்கிறான் என்னுடைய அடியார் இருக்கிறாங்க அவங்களோட நீங்களும் சேர்ந்து கொள்ளுங்க அப்ப அல்ல சொந்தமாக சொல்லுகிற எந்த ஆக்கள் என்று அல்ல சொல்லக்கூடிய என்னுடைய அடியார்கள் என்று அல்ல மகிழ்ச்சியோடு சொல்லக்கூடிய அந்த அடியார்களோடு சேர்ந்து வதுகுலி ஜன்னத்தி சுவர்க்கம் என்றது சுவர்க்கம் நான் தயார்படுத்தியது யாருக்காக என்னுடைய அடியார்களுக்காக நான் தயார்படுத்தியது எனவே என்னுடைய அடியார்களே என்னுடைய அடியார்களோடு சேர்ந்து அந்த சுவர்க்கத்துள் நுழைந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்ல போகிறான் அல்லாஹுத்தாலா இந்த இடத்துல எப்படி அழைக்கிறான் முக்கியமான விஷயம் அமைதி அடைந்த ஆன்மாக்களை என்று அழைக்கிறான் இந்த உள்ளங்கள் சஞ்சலமான பதட்டமான கவலையோடு சுமைகளோடு இருக்கிற உள்ளங்கள் ஒரு இறை விசுவாசிய உள்ளமாக இருக்க முடியாது அல்லா அல்லாஹ் பொருந்தி கொள்ளுகிற உள்ளமாக இருக்க முடியாது அல்லாவை பொருந்தி கொள்ளுகிற உள்ளமாகவும் இருக்க முடியாது ஏன் அமைதி அடைந்த உள்ளம் தான் அல்லாவை பொருந்தி கொண்டிலும் அல்லாஹ் பொருந்தி கொண்டிலும் வரப்போகிறது அல்லாவிடம் எனவே எங்களுடைய உள்ளங்கள் அமைதி அடைந்த உள்ளங்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் அந்த உள்ளங்களை தான் அல்லாஹ் பொருந்தி கொள்கிறான் 
அந்த உள்ளங்கள் தான் அல்லாவையும் புரிந்து கொள்கிறது இந்த உலகத்தினுடைய ஆடம்பரங்களிலும் உடைகளுடைய ஆசா பாசங்களிலும் சிக்கி தவிக்க கூடிய அந்த உள்ளங்களை பொறுத்தவரையில் சங்கடமான உள்ளமாகத்தான் இருக்கும் சஞ்சலமான உள்ளமாகத்தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே இந்த உலகோடும் மறுமையோடும் போராடக்கூடிய உள்ளமாகத்தான் இருக்கும் உலகமா மறுமையா தன்னுடைய வாழ்வை எதை நோக்கி நகர்த்துவது என்ற அந்த போராட்டத்திலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டு கொள்ள கொள்ளக்கூடிய ஆன்மாகத்தான் அந்த ஆன்மா இந்த உலகத்தில் வாழும் ஆனால் அமைதி அடைந்த உள்ளத்தை பொறுத்தவரையில் அல்ல எதை பொருந்தி கொள்வானோ அதை அப்படியே முழுசா பொருந்திக் கொள்ளக்கூடிய உள்ளமாக வாழும் இவ்வளவு கஷ்டங்கள் கவலைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் சுமைகள் இழப்புகள் உயிர் சேதங்கள் பொருள் சேதங்கள் இரத்தம் ஓட்டப்பட்டாலும் அந்த உள்ளங்கள் அமைதியாக இருக்கும் அன்புக்குரிய ஈமானி உளவு சொல்றதுக்கு லேசா தயாரிக்கும் நானும் யோசிக்கலாம் நீங்களும் யோசிக்கலாம் சொல்றதுக்கு லேசா தயாரிக்கும் இந்த உலக கஷ்டங்கள் கவலைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் இவ்வளவு சிக்கலான இந்த வாழ்க்கையில சஞ்சலம் இல்லாம பதட்டம் இல்லாம எப்படா இந்த மனுஷன் உள்ளத்தை நாங்க வாழ வைக்க போகிறோம் எப்படி எங்களோட உள்ளத்தை பண்படுத்த போகிறோம் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே எங்களை விட மோசமான ஜாகிரியத்தில் சிக்கி தவித்த உள்ளங்கள் தான் சஹாபாக்களுடைய உள்ளங்கள் அல்ல எப்படி சொல்கிறான் குந்தும் அலா ஷஃபா ஹஃப்ரத்தும் நன்னார் நரகினுடைய விளிம்பில் இருந்தீர்கள் அல்ல சொல்கிறான் எப்படி ரசூல்ல ஓடுகிற சஹாபாக்களை சொல்கிற பொழுது நர உலகினுடைய அந்த ஆசையிலும் அந்த மோகத்திலும் ஆடம்பரத்திலும் உலகை அனுபவிப்பதிலும் சிக்கி தவித்து அவர்கள் அப்படியே நரகினுடைய விளிம்பில் இருந்தார்கள் அன்பதக்கும் மின்ஹா இந்த ஈமான கொடுத்து அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை கொடுத்து அல்லாவை பொருந்தத்து பொருந்தக்கூடிய அமைதியான உள்ளங்களை கொடுத்து அல்லா அதில் இருந்தவர்களை மீட்டெடுத்தான் அன்புக்கு ஈமானி உறவுகளே இந்த சஹாபாக்களுடைய உள்ளங்கள் எப்படி பண்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது அவர்களுக்கு தங்களுடைய எல்லா உடைமைகளையும் இழந்து மார்க்கத்துக்காக பயணிக்கப் போகிறோம் ஹிஜ்ரத்துடைய பயணம் எல்லா உடைமைகளையும் இழந்து மார்க்கத்துக்காக பயணிக்கப் போகிறோம் சந்தோஷமாக இழந்து கொடுத்து விட்டு சென்றார்கள் அவர்களுக்கு அவருடைய சிந்தனை இருந்தது அவருடைய உள்ளங்கள் இருந்த ஒன்றே ஒன்றுதான் அல்லாவுக்காக இந்த உலகத்தை நாங்கள் இழந்து பயணிக்கிறோம் அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக பயணிக்கிறோம் ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக பயணிக்கிறோம் சுவனத்தில் ஆசை வைத்து பயணிக்கிறோம் அல்லாவுடைய பொருத்தத்தில் ஆசை வைத்து பயணிக்கிறோம் நிச்சயம் இதன் ஊடாக எங்களை அல்லா புரிந்துக் கொள்வான் இந்த தியாகத்தின் ஊடாக இந்த அர்ப்பணிப்பின் ஊடாக அல்லாவுடைய பொருத்தம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்ற ஒரே சிந்தனை மட்டும்தான் காணப்பட்டது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை சேர்த்து வைத்த சொத்துக்கள் கட்டிய மனைவி பெற்ற பிள்ளை கட்டிய வீடு வாழ்ந்த மண் எல்லாத்தையும் விட்டு வெறும் கையோடு எதற்காக சென்றார்கள் அல்லாஹுடைய பொருத்தம் கிடைக்கும் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் ரது எவ்வாஹு அன்பும் வரது அன்பும் அல்ல பொருந்திக் கொண்டான் அவருடைய உள்ளங்கள் அமைதி அடைந்தது என்னுடைய இத்துணை பெரிய தியாகத்துக்கு பின்னால் அல்ல எம்மை பொருந்திக் கொண்டான் என்ற வசனம் இறங்கியது அவருடைய உள்ளங்கள் அமைதி அடைந்தது அதற்கு பின்னால் அவர்கள் சஞ்சலப்படல பதட்டப்படல அதே போன்றுதான் அன்சாரியன்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் முஹாஜியர் எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் அன்சாரிகளை பார்த்து சொன்னாங்க நீங்க இங்கே வாங்க இந்த ரெண்டு பேரை நீங்க கூட்டிட்டு போங்க நீங்க இங்க வாங்க இந்த ரெண்டு பேரை கூட்டிட்டு போங்க இது உங்களோட சகோதரன் அவரை கவனிக்கிறவங்க பொறுப்பு அன்சாரிகளை சும்மா கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ரெண்டு ரெண்டு முகாஜிர் மூன்று முகாஜிர் அஞ்சு பேர் இருந்து அல்ல பொறுப்போட அனுப்பினார் அல்ல அவரை தூதர் செல்லாலு செல்லம் இவரை பராமரிக்கிறது இவரை வாழ்க்கையை பார்க்கறது உங்களோட பொறுப்பு ஒரு விசிட்டர் மூணு நாளைக்கு வந்தா எப்படி இவனை சமாளிச்சு சந்தோஷமா அனுப்ப போறோம்னு சஞ்சலப்படுற நமக்கு நமக்கு மத்தியில மூன்று மூன்று பேர் நாலு பேர் மூன்று குடும்பம் நாலு குடும்பத்தை அல்லா உடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் இனி இவங்களை பார்க்கறது பராமரிக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு உண்டு தலையில கட்டி விட்டாங்களே எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு இவ்வளவு செலவு செய்ய வேண்டி வரும் என்ற வீட்டை சாப்பிடறதுக்கு என்ன இருக்குதோ நான் நாளைக்கு என்னத்தை சாப்பிட்றேன்னு நான் யோசிச்சு தீக்கிறேன் மகா அன்சாரிகள் சஞ்சலப்படல கூட்டிட்டு போனாங்க இருக்கிற சொத்துக்கள் இதோ சொத்துக்களை விரும்பியத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க சரி அறவாசனை எடுத்துக் கொள்ளுங்க ஒட்டுமொத்தம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் நம்பினார்கள் அல்லாவுக்காக நான் இந்த உலகில் உள்ள எல்லாவற்றையும் அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை எதிர்பார்த்து கொடுக்கிற பொழுது நிச்சயம் அதனோட அல்லாவுடைய பொருத்தம் இருக்கிறது அந்த விடயத்தில் அல்லா எனக்கு அருள் செய்வான் என்று நம்பினார்கள் இப்படி அன்சாரிகளும் முஹாஜிர்களும் தம்முடைய எல்லாவற்றையும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக கொடுத்தார்கள் இப்ப உயிர் மட்டும்தான் இருக்கிறது உயிர் மட்டும்தான் இருக்கிறது 
உகதுடைய போர்க்களம் ஆரம்பத்தில் சஹாபாக்களுக்கு வெற்றியாக இருந்தாலும் இறுதியில் மிக பயங்கரமாக தாக் தாக்குதலுக்குள்ளாகின்றார்கள் ஹாலித் பின் வலிதுர் அலி அல்லாவானும் உகதுரை யுத்த கால பகுதி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளல அதுக்கு பிற்பட்ட காலத்தை நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றார் எனவே ஹாலித் பின் வலிதுர் அலி அல்லாவானும் எதிரிகளுடைய தரப்பில் இருந்தார் முஸ்லீம்கள் முன்னேறி செல்வதை பார்க்கிறார் முஸ்லீம்களுக்கு பின்புறமாக நிறுத்தி வைத்த நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த படை அந்த மலை கடாவை விட்டு இறங்கி வந்ததை அவானித்துக் கொள்கிறார் எனவே மிக வேகமாக பின்புறத்தால் வந்த முஸ்லீம்களை தாக்கி பலத்த சேதத்தை உண்டு பண்ணுகிறார் எழுபதுக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் மரணிக்கிறார்கள் அன்பு குறியமானியவர்களே ஆயிரம் முஸ்லீம்கள் உகதுரிய போர்க்களத்திற்காக சென்றாலும் முனாபிக்கிங்கள் முன்னூறு பேருக்கு மேலதிகமாக மேலாக இடை நடுவிலே முஸ்லீம்களை கைகளை விட்டு வந்து விட்டார்கள் அறுநூற்றி ஐம்பது எழுநூறு பேரோடு தான் அந்த போராட்டம் நடக்கிறது எழுபதுக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் ஷகிதாக்கப்படுகின்றார்கள் பல சஹாபாக்கள் உடல் உறுப்புகள் துண்டிக்கப்படுகின்றது இரத்தம் ஓட்டப்படுகின்றார்கள் இடை இறுதியிலே தோல்வியடைகிறார்கள் யுத்தத்துடைய ஆரம்ப கட்டம் வெற்றியாக இருந்தாலும் இறுதி தோல்வியாக முடிவடைகிறது இப்படி எழுபது தோழர்களை இழந்த அந்த துக்கத்தோடும் தங்களுடைய உடல் உறுப்புகள் சேதப்படுத்தப்பட்ட அம்புகளாலும் ஈட்டிகளாலும் வாள்களாலும் சல்லடையாக்கப்பட்டு இரத்தம் தேய்ந்த அந்த நிலையில் கிழிந்த ஆடைகளோடு மதினாவை நோக்கி திரும்பி சென்று சென்று கொண்டிருக்கார்கள் எவ்வளவு ஒரு கவலையான உள்ளமாக அந்த உள்ளம் திரும்பி சென்று கொண்டிருக்கும் எவ்வளவு சுமைகளை சுமந்த உள்ளங்களாக திரும்பி சென்று கொண்டிருக்கும் எவ்வளவு பதட்டத்தோடு எவ்வளவு சஞ்சலத்தோடு அந்த மனிதர்கள் சென்றிருப்பார்கள் இப்படியாக மதினாவை நோக்கி பயணிக்கிற பொழுது ஒரு செய்தி வருது வெற்றி கழிப்பில் இருக்கிற மக்கத்து காவிர்கள் ஏற்கனவே இருந்த மூவாயிரம் பேரை விட இன்னும் மேலதிகமாக மக்கா இருந்து பெரும் படை அணியை பெற்று இராணுவ உதவியை பெற்று மிகப்பெரிய படையோடு முஸ்லீம்களை தாக்க வருகிறார்கள் ஏற்கனவே எழுபது சக தொடர்களை இழந்து உயிர் சேதம் பொருள் சேதம் உடைமைகள் சேதம் இரத்தம் ஓட்டப்பட்டு கவலை செய்த நிலையில் ஒரு இக்கட்டான பயங்கரமான எங்களுக்கு எங்களுக்கு பார்த்தா எப்படி தெரியும் கவலையோட போறாங்க எங்களுக்கு பார்த்தா எப்படி தெரியும் பயத்தோட போறாங்க சஞ்சலத்தோட போறாங்க கடும் மன சுமைகளோடு செல்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப வந்து சொல்ல சொல்லப்படுகிறது இந்த நாசக்கும் எதிரிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மீண்டும் தாக்க வருகிறார்கள் எனவே நீங்க அஞ்சு கொள்ளுங்க பயந்து கொள்ளுங்க உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யுங்க தப்பி ஓடிருங்க சொல்லப்படுது பயம் அதிகரிக்கிறதுக்கு பதிலா பதட்டம் அதிகரிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒழிக்கிறதுக்கு இடம் தர்றதுக்கு பதிலா வேகமாக மதினாக்கு போய் சேர்ந்துருவோம்ன்றதுக்கு பதிலாக அல்லது மதினாவிலிருந்து மேலே உதவியை எடுப்போம் என்பதற்கு பதிலாக அவருடைய ஈமான் அதிகரித்தது சுபானல்லா பல இழப்புகளோடு பல சேதங்களோடு தோல்வி அடைந்த நிலையில் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்ல அல்லா உலை வசல்லவுடைய நெற்றி ஈட்டி கேடயம் பதிந்து இரத்தம் ஓடும் நிலையில் ரசூல்லாவுடைய பற்கள் உடைக்கப்பட்டு இடையனை ரசூல்லா கொலை சைதாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார் என்ற வதந்தி பரவி அந்த மனச்சுமைகளோடு கவலைகளோடு ரசூல்லாவை பாதுகாத்து கொண்டு அந்த படை மீண்டும் மதினாவை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது செய்தி வருகிறது எதிரிகள் மிக பலமான ஒரு அணியோடு மீண்டும் வருகிறார்கள் உங்களை அழிக்கப் போகிறார்கள் எப்படியான சூழலாக இருக்கும் அவருடைய ஈமான் அதிகரித்தது சொன்னார்கள் அல்லா போதுமானவன் ஹஸ்பி அல்லாஹுமல் வக்கீல் அல்லா போதுமானவன் அல்லாஹுடைய தூதரே எங்களுக்கு மேலதிக இராணுவ உதவி தேவையில்லை இதோ இருக்கிற நாம் அந்த கொஞ்ச பேருமே மீண்டும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை போராடுகின்ற அந்த போருக்காக தயாராகவும் யார சொல்லலாம் அவங்க உறுதி இழக்கல்ல சஞ்சலப்படல கவலைப்படல எங்களுடைய எழுபது தோழர்கள் ஷகீதாயி சொர்க்கம் சென்று விட்டார்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அல்லாஹுக்காக இரத்தம் சென்றிருக்கிறேன் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அல்லாஹுக்காக அவருடைய சொத்துக்களை இழந்திருக்கிறேன் கனிமத்தா பெற்று அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டு சென்றிருக்கார்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் எனவே அவர்களுடைய ஈமான் உறுதியாக இருந்தது இன்னும் அல்லாவுக்காக இழக்கப் போகிறோம் பெரும் படை வருகிறது இன்னும் உயிர் சேதங்கள் ஏற்படும் என்பது தெரியும் இப்போது பலவீனப்பட்டிருக்கிறது படை அடி வாங்கி இன்னும் உயிர் சேதங்கள் ஏற்படும் பொருள் சேதங்கள் ஏற்படும் என்பது தெரியும் அவங்களுடைய சந்தோஷம் என்ன அல்லாவுக்காக இன்னும் கொடுக்கப் போகிறோம் உயிரை கொடுக்கப் போகிறோம் உறுப்புக்களை கொடுக்கப் போகிறோம் எனவே அவருடைய ஈமான் அதிகரித்தது சஹாபாக்களை பொறுத்தவரையில கஷ்டங்கள் கவலைகள் துன்பங்கள் ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி இன்பம் எதுவாக இருந்தாலும் அவருடைய ஈமான் அதிகரிக்கும் 
மறுமையை நோக்கி அவர்கள் மறுமையுடைய லாபத்தை அவர்கள் கனவு காண்பார்கள் அவருடைய உள்ளங்கள் அமைதியான உள்ளங்களாக இருக்கும் அவருடைய உள்ளங்கள் அமைதியான உள்ளங்களாக இருக்கும் சம்பவங்கள் நமக்கு நடக்குது நாம முஸ்லீமா இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு கொள்கைவாதி இருக்கிறதுக்காக இப்படியான சோதனைகள் எனக்கு வருது என்று சொன்னா நாங்க எவ்வளவு பதட்டப்படுறோம் இதனால் தான் அல்லாஹுடைய சூதர் தூதர் செல்ல சொன்னார்கள் ஒரு மூமியின் ஆச்சரியமா தான் இருப்பான் பாக்குறதுக்கு ஒரு மூமியினுடைய செயற்பாடுகள் ஆச்சரியமா தான் இருக்கும் புரிஞ்சு கொள்ள இயலாது ஏன் இவ்வளவு இழப்புக்கு பின்னாலும் திரும்ப ஒரு படம் வருதுன்னு சொன்னா ஈமான் அதிகரிக்குது திரும்ப போராட தயாராகிறான் தவிர்த்து கொண்டு பிறகு இந்த போராட்டத்துக்கு வரலாம் யாரும் சொல்லல ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் அவனுக்கு ஏதாவது நிலவு நடந்தால் ஓடி போய் அல்லாவுக்கு சுஜுதிலே விழுந்து அவன் நன்றி செலுத்துகிறான் சக்கரை நன்றி செலுத்துகிறான் ஏதோ கஷ்டங்கள் கவலைகள் வந்தால் இது அல்லா என்ன சோதிக்கிறான் இந்த சோதனையின் ஊடாக அல்லா அவனுடைய சோதனைகளையும் பொருந்திக் கொண்டு அல்லாவுடைய அந்த நாட்டத்தை பொருந்திக் கொண்டு ஈமானோடு வாழ்கிறேன் என்று அல்லா என்னை சோதிக்கிறான் இதுவும் அல்லாவுடைய பொருத்தத்துக்காகத்தான் பொறுமையாக இருக்கிறான் செஞ்சலப்படல பதட்டப்படல எனவே அன்புக்குரிய ஈமானிய உறவுகளை இப்படியான பாவத்தை நோக்கி நாட்டம் கொண்ட உள்ளமாக இருக்கிற நம்முடைய உள்ளங்கள் அமைதியடைந்த உள்ளங்களாக அல்லாவை பொருந்துகிற உள்ளங்களாக தக்வா அல்லாவை அஞ்சக்கூடிய உள்ளமாக அந்த சுவர்க்கவாசிகளுக்குரிய உள்ளமாக மாற்றப்பட வேண்டும் இதுக்கு நாங்க எங்களை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணினா என்னென்ன வேலையை செஞ்சா அப்படியான ஒரு உள்ளத்தை எங்கள்ட்ட வரவழைச்சுக் கொள்ளலாம் அப்படியான பண்பான ஒரு அமைதியான உள்ளமாக எங்களுடைய உள்ளங்களை மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்பதற்கான வழிகளைத்தான் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய அருள்முறை சொல்கிறது அல்லா பிதிக்கு அல்லாவை ஜிக்ரு செய்வதன் ஊடாக மனித உள்ளங்கள் மனித ஆன்மாக்கள் அமைதி அடைகிறது அது அப்லக மன்சக்காக அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை ஆசைவிக்கிற உள்ளமாக சுவர்க்கத்தின் மீது ஆசை கொண்ட உள்ளமாக அல்லாவுடைய திருத்தியை தன்னுடைய திருத்தியாக கொள்ளுகிற உள்ளமாக மாற்றுவதற்கு அப்படி மாற்றிக் கொண்டவன் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று விட்டான் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று விட்டான் எப்படி வதக்காரஸ் மரபி ஃபசல்லா அல்லாஹுடைய நாமத்தை சதாவும் ஞாபகம் கூர்ந்து தொழுகிற மனிதன் அல்லாஹுடைய ஞாபகத்தை சதாவும் ஞாபகம் கூர்ந்து எனவே இறை சிந்தனையோடு வாழக்கூடிய மனிதனால் மட்டும்தான் உள்ளத்தை அமைதியாக வைத்திருக்க முடியும் இறை சிந்தனையோடு வாழக்கூடிய மனிதனால் மட்டும்தான் உள்ளத்தை அமைதியாக வைத்திருக்க முடியும் திக்ரு என்பது தக்காரா என்ற அரபு சொல்லுக்கு நாங்க தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாத்தோம் என்ன ஞாபகம் கூர்ந்தான் இருக்கிற ஞாபகம் கூறுதல் இப்ப அல்லாவை சதாவும் ஞாபகம் வைத்திருக்கிற அல்லாவை சதாவும் ஞாபகம் கூறக்கூடிய ஒரு உள்ளத்தால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் அமைதி அடைந்த உள்ளமாக இருக்க முடியும் இப்ப குர்வான் இன்னொரு இடத்துல சொல்லுகிறது ஒருவன் விபச்சாரம் செய்கிற பொழுது மூமியினான நிலையில் விபச்சாரம் செய்ய மாட்டான் ஒருவன் திருடுகிற பொழுது மூமியான நிலையில் திருட மாட்டான் பாவம் செய்கிற பொழுது அந்த அல்லாவுடைய ஞாபகத்தோடு இருக்கிற பொழுது செய்ய மாட்டான் மூமி நகரை விசுவாசி அல்லாவை நம்பியவன் அந்த அல்லாவை நம்பி அல்லாவோட ஞாபகத்தோடு இருக்கிற மனிதன் பாவம் செய்ய மாட்டான் எப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் அல்லாவை மறக்கிறோமோ அந்த மறுமையை மறக்கிறோமோ அந்த மரணத்தை மறந்து விடுகிறோமோ அந்த நரகத்தை பற்றி அச்சம் எங்களை விட்டும் தூரமாகிறதோ அந்த சுவர்க்கத்து மீது இன்பங்கள் மீது உள்ள இன்பங்களை விட அந்த ஆசைகளை விட உலகின் மீது உள்ள ஆசைகள் எப்போது மிகைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாங்கள் பாவம் செய்வோம் அப்பொழுதெல்லாம் எங்களுடைய உள்ளங்கள் சஞ்சலப்படும் உள்ளம் எப்போது சொல்லுவாங்க குற்றம் உள்ள நெஞ்சு குறு குறுக்கும் சொல்லுவாங்க அதே போலதான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் சார்கள் அல் இசும் பாவம் என்ன தெரியுமா ஒன்ற உள்ளத்துக்குள்ள உறுத்திட்டே இருக்கும் அதான் பாவம் ஒன்ற செஞ்சா இதை செய்ய போறமே உள்ளத்துக்கு உறுத்திட்டே இருக்கும் இதான் பாவம் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே நாங்க எத்தனையோ விடயங்களை பேசுகிற பொழுது இது பேசாத பேசாத தேவையில்லை உனக்கு பேசுவோம் அதுல இன்பத்தை அனுபவிப்போம் 
இங்க போகாத போகாதன்னு சொன்னா நீ என்ன செய்ய குடும்பம் என்ன செய்ய ஊர் என்ன செய்ய நாமளும் ஒரு பொறுப்புல பதவியில இருக்கிறோம் போய்த்தானே ஆகணும் போறோம் உள்ளத்திற்கு விரோதமாக நடக்குகிறோம் மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாக நடக்குகிறோம் இப்படி அந்த உள்ளம் குருருக்கக்கூடிய அம்சங்களை எடுத்து பார்த்தால் அவ பாவம் செய்ய போறோம் அப்ப குருத்தல் என்ன ஒரு பதட்டம் உள்ளத்தில் ஏற்படுது பாவம் செய்கிற மனிதனுடைய உள்ளம் குருத்து கொண்டிருக்கும் பதட்டத்தோடு இருக்கும் பாவத்தை விட்டும் தூரமாகி நன்மை செய்யக்கூடிய உள்ளங்களை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹுடைய சிந்தனையோடு வாழக்கூடிய உள்ளங்களை பொறுத்தவரையில் அமைதியாக இருக்கும் எனவே நாங்க எங்களுடைய உள்ளங்களை பண்படுத்த வேண்டிய நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களை பண்படுத்த வேண்டிய நம்முடைய மனைவியுடைய உள்ளங்களை பண்படுத்த வேண்டிய ஒவ்வொரு முஸ்லீமாக இருக்கிற நாமும் நம்முடைய உள்ளங்களை பண்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி அமைதி அடைந்த உள்ளங்களாக அல்லாஹுடைய அத்துணை அம்சங்களையும் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய உள்ளங்களாக அல்லாஹுடைய அத்துணை ஏற்பாடுகளையும் பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய உள்ளங்களாக எங்களுடைய உள்ளங்களை மாற்றி அமைத்து மறுமையில் அல்லாஹ் உத்தாரா சுவர்க்கவாசிகளை அழைக்கிற பொழுது அமைதி அடைந்த ஆன்மாக்களை என்று அழைக்கிற பொழுது அந்த ரப்புக்கு முன்னால் அந்த ரப்புக்கு முன்னால் நானும் நீங்களும் என்னுடைய உறவுகளும் உங்களுடைய உறவுகளும் என்னுடைய பெற்றோரும் உங்களுடைய பெற்றோரும் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீமான ஆண்களும் பெண்களும் லெப்பைக்கை யாரப் ஆஜராகிவிட்டோம் யாரப் என்று மலர்ந்த முகத்தோடு அந்த ஆனந்தத்தோடு அந்த ரப்புக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒன்று கூட வேண்டும் அந்த ஒன்று கூடல் தான் எங்களுடைய வெற்றி இந்த உலக வாழ்க்கையில் நான் முஸ்லீமாக மோமினாக அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு அல்லாவுக்கு பயந்து தொழுது நோன் வடித்து சக்காத்து கொடுத்து நான் பாவங்களை தவிர்ந்து கொண்டு மனைவியுடைய விடயத்தில் அல்லாவை பயந்து பெற்றோருடைய விடயத்தில் அல்லாவை பயந்து பிள்ளையுடைய விடயத்தில் அல்லாவை படைந்து ஹராம் ஹலால் என்று பேணி வாழ்ந்து அயலவருடைய விடயத்தில் அல்லாவை பயந்து நான் கட்டுப்பாட்டோடு வாழ்ந்ததனுடைய அந்த பெருவரு என்னவென்று சொன்னால் நாளை மறுமையில் அமைதியடைந்த ஆன்மாக்கள் என்று அல்ல அழைக்கிற பொழுது ஓடோடி போய் நிற்பதுதான் அவருடைய பெருவரு அந்த நேரத்திலும் யானப்சி யானப்சி என்று நாங்கள் புறமுது காட்டி ஓடுவோமாக இருந்தால் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே அல்லாவை ஞாபகம் கூறுவதும் அல்லாவை தொழுவதும் தான் எங்களுடைய உள்ளங்களை அமைதி அடைந்த உள்ளங்களாக மாற்றும் அந்த அல்லாவை ஞாபகம் கூறுவது என்றால் என்ன அல்லாவை ஞாபகம் கூறுதல் என்றால் என்ன என்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இன்றைக்கு சமூகத்தில் இஸ்லாத்துடைய பெயரால் சதாவும் ஒரு இடத்துல குந்தி கொண்டு ஜிக்ர் மட்டும் செஞ்சு கொண்டிருக்கிற சமூகம் இருக்கிறான் இவங்க என்ன சொல்றாங்கண்டா ஜிக்ரு செஞ்சா உள்ள அமைதி அடையும் அமைதி அடைந்த உள்ளம் சொர்க்கம் போயிடும் எனவே நான் சொர்க்கம் போயிடலாம் அல்லாஹு தாலா அல்லாவை ஜிக்ரு செய்த உள்ளம் அமைதி அடையும் என்று இந்த ஒரு இடத்துல குந்திட்டு குறிப்பிட்ட சில அவராதிகளை ஓதி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனிதர்களைத்தான் சொல்லுகிறானா அல்லது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் திக்கிர் என்று சொன்னால் தொழுகைகளுக்கு பின்னால் தூங்குறதுக்கு முன்னால் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிற பொழுது சுபஹான் அல்லா அலமது இல்லா அல்லா அக்பர் அஸ்தக் ஃபுல்லா சுபஹான் அல்லா ஹபி ஹம்தி சுபஹான் அல்லா அலீம் லா இலா இல்லா அந்த சுபஹான கின்னி குந்து மில்லாதா அலிமீன் காலை மாலை துவாக்கள் என்று குருவானுடைய சில சூறாக்கள் என்று நாங்கள் அவ்வப்போது ஓதிக்கொள்கிறோம் காலையில் மாலையில் தொழுக முடியும் போது இவைகள் திக்கிர் இந்த திக்கிர்கள் நாங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சில நேரங்களில் மட்டும் செய்யக்கூடிய இந்த திக்கர்கள் ஊடாக எங்களுடைய உள்ளங்கள் அமைதி அடைந்து விடுமா இதன் ஊடாக நாங்கள் சுவர்க்கம் சென்று விட முடியுமா என்ற வினா இருக்கிறது அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே இப்படி திக்கர் மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்ற ஒரு இடத்திலே குந்தி கொண்டு திக்கரோடு மட்டும் இருக்கிற சமூகம் விமர்சனம் அடைய முடியாது குறிப்பிட்ட ஒரு சில நேரங்களில் மட்டும் திக்கர் செய்யக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்கிற அவர்களும் விமர்சனம் அடைய முடியாது எனவே அந்த திக்கர் என்ற அந்த ஆழமான அந்த பரந்த அர்த்தங்களை கொண்ட மிக விரிவான அந்த சொல்லை நாங்கள் புரிந்தாக வேண்டும் தக்கரா என்றால் ஞாபகம் கூர்ந்தான் ஜிக்ர் உல்லா அல்லாவை ஞாபகம் கூறுதல் பல்லாஹுத்தாலா ஜிக்ர் என்ற வார்த்தையை பல இடங்களில் பயன்படுத்துகிறான் சபீஸ் ரப்பிக் அல்லா என்ற ஆளா என்று வருகின்ற அந்த அத்தியாயத்தில் ஞாபகம் கூறுங்கள் எனவே இந்த 
இன்னொரு இடத்தில் சொல்கிறான் நாங்கள் தான் விக்கிர இறக்கி வச்சோம் அதை நாங்களே பாதுகாப்போம் அப்ப அல்லாவுடைய பாதுகாப்புக்குரிய அந்த விக்கிர எது நாங்க இனம் கண்டாகணும் அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே எனவே விக்கிர என்பது ஒரு குறுகிய ஒரு சில சொற்களோடு மட்டும் சுருங்கி ஒரு விடயம் கிடையாது எங்களுடைய வாழ்வின் எல்லா நிலையிலும் அந்த இறை சிந்தனையோடு வாழ்வது விக்கிர எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கை விக்கிராக மாற வேண்டும் அதனால் தான் ஃபதக்கிர் ஃபைன் விக்கிரா தன் பண்ணும் ஞாபகம் ஊட்டுங்க இப்ப நான் மறுமையை பற்றி பேசுகிற பொழுது நரகத்தை பற்றி பேசுகிற பொழுது சுவர்க்கத்தை பற்றி பேசுகிற பொழுது மரணத்தை பற்றி கபரை பற்றி பேசுகிற பொழுது பேசுகிற எனக்கும் கேட்கிற உங்களுக்கும் ஒரு வகையான ஈமானிய உணர்வுகள் வருகிறது எனவே ஞாபகம் ஊட்டுதல் அல்லாவை பற்றி மறுமையை பற்றி மரணத்தை பற்றி கபரை பற்றி மகிஷரை பற்றி சுராத்தை பற்றி சுவர்க்கத்தை பற்றி நரகத்தை பற்றி ஞாபகம் கூறுங்கள் ஞாபகப்படுத்த பூமிகளுக்கு மத்தியில அடிக்கடி அல்லாவை ஞாபகம் படுத்துங்க அடிக்கடி அல்லாவை ஞாபகப்படுத்துங்கள் அது பூமிகளுக்கு பிரயோசனம் அளிக்கும் எப்படி அல்ல பூமியினுடைய பண்பை சொல்லணும் எப்படி கூறுவான்ல இதுக்கு அல்லா அல்லா என்று சொல்லப்பட்டு விட்டால் அல்லா ஞாபகம் பெற்றப்படுத்தப்பட்டு விட்டால் வஜ்ரத் குழுபுகும் உண்மையான இறை விசுவாசுடைய உள்ளங்கள் நடுநடுங்கும் ஞாபகம் <laughs> எங்கட ஈமான் அல்லாவுடைய ஞாபகங்கள் குறைகிற பொழுது இப்படியான சபைகள்ல இருந்து நாங்கள் அல்லாவை பற்றி பேசுகிற பொழுது அந்த இறை உணர்வு வருகிறது இப்படி அந்த இறை உணர்வு வருகிற பொழுது மரணத்தை பற்றி பேசுகிற பொழுது அல்லாஹ் மீது அச்சம் வருகிறது பயம் வருகிறது அந்த அல்லாவுடைய மன்னிப்பு எனக்கு இரு கிடைக்காதா அல்லாவுடைய பொருத்தம் கிடைக்காதா அல்லா அந்த சொர்க்கத்தை தரமாட்டானா என்ற ஒரு உணர்வு வருகிறது எனவே இந்த உணர்வுகள் மேலிடுவது என்பது எங்களுடைய உள்ளங்களை அமைதியான உள்ளங்களாக சுவர்க்கத்தை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக மாற்றி அமைக்கும் அதே போன்றுதான் அல்லா இறக்கி வைத்த விக்ரர் குர்வானுக்கு விக்ரர் என்ற ஒரு பேர் இருக்கிறது அந்த குர்வான் அல்லா பாதுகாப்பு என்று பொருட்படுத்திக் கொண்டான் இந்த உலகில் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு மேலாக மாற்றப்படாத ஒரு புதுசாக புதுப்பிக்கப்பட்ட மறுபதிப்பு வராத ஒரே ஒரு நூல் குர்வான் மட்டும்தான் ஏனென்றால் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக சிந்திக்கக்கூடிய இஸ்லாத்துக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்யக்கூடிய எத்தனையோ அறிஞர்கள் வந்து சென்று விட்டார்கள் எத்தனையோ கூட்டங்கள் கும்பல்கள் வந்து சென்று விட்டது ஆனால் இந்த குர்வானில் எந்த மாற்றங்களும் செய்ய முடியல அல்லாஹு தாலா பாதுகாப்பு என்று பொறுப்படுத்திக் கொண்டான் ஆனால் முன்னே வேதங்களை பார்க்கிறோம் பைபிளை பார்க்கிறோம் தௌராத்தை பார்க்கிறோம் இஞ்சிலை பார்க்கிறோம் அவைகள் உண்மையான வடிவங்கள் கிடையாது அல்லாஹு தாலா அவற்றுக்கான பாதுகாப்பு அல்லா பொறுப்படுக்கல்ல இன்று மாற்றப்பட்டு வேற வேற வடிவங்கள்ல திரிவுபடுத்தப்பட்டு அல்லாஹுடைய வசனங்கள் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த திக்ர் இந்த திக்ரை நாங்கள் திக்ரு செய்வதன் ஊடாக குர்வானுக்கு திக்ர் என்று பேர் இருக்கிறது அந்த திக்ரை நாங்கள் திக்ர் ஞாபகப்படுத்துவதன் ஊடாக எங்களுடைய உள்ளங்களை அமைதிப்படுத்த முடியும் குர்வானை ஓதுவதன் ஊடாக இராகமாக அழகிய துணியில் அதனுடைய மகரஜுகளை புரிந்து ஒரு ஒரு டைம் எடுத்து ஓதி பாருங்க எப்படி குர்வானுடைய ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையும் உரிய முறையில் மொழிஞ்சு ஒரு ராகமாக அதனுடைய அந்த தஜுவி சட்டங்களை பேணி ஓதும் போது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஆனந்தம் வரும் அல்லது அழகிய கிராத்தை கேட்கிற பொழுது கூட என்னுடைய உள்ளங்கள் என்ன செய்ய அப்படியே அமைதி அடைய நாங்கள் பார்க்க முடியும் எனவே இந்த குருவானை ஓதுவதன் ஊடாக அமைதிப்படுத்த முடியும் என்னுடைய உள்ளங்களை மாசல்னா அலைகள் குருவான தஷ்கா குருவான நாங்கள் சும்மா அவங்களுக்கு சுமையாக இறக்கல உங்களுடைய உள்ளங்கள் நோயினைப்படுறதுக்கு சஞ்சலப்படுறதுக்காக குருவான் இறக்கல அது உங்களுடைய உள்ளங்களுக்குரிய உள்ள நோய்களுக்கான நிவாரணியை அறைக்கு வைத்திருக்கிறோம் குருவானை சதாவும் பாராயணம் செய்த நூடாக என்னுடைய உள்ளங்களை அமைதிப்படுத்த முடியும் அதே போன்றுதான் அந்த குருவானுடைய வசனங்களை கற்பதன் ஊடாக அதனுடைய பொருள் அறிய நாங்கள் முயற்சி செய்வதன் ஊடாக அந்த குல்வா
அன்புக்குரிய ஈமானி உறவுகளே எனவே எங்களுடைய உள்ளங்கள் இந்த குர்வானை ஓதுவதனூடாக இந்த குர்வானை கற்பதனூடாக குர்வான் சொல்லுகிற போதனைகளை நம்முடைய வாழ்வில் எடுத்து நடப்பதனூடாக இன்பம் அடைய வேண்டும் அதில் எங்களுக்கு ஒரு இன்பம் ஒரு மனப்பூரிப்பு வர வேண்டும் நாங்கள் என்ன செய்ய என்றெல்லாம் குர்வானை ஓதுவது ஓதித்தான் ஆகணும் படித்துத்தான் ஆகணும் என்ன செய்ய அது மாதிரி வாழ்ந்துதான் ஆகணும் என்ற அந்த மனம் சஞ்சலப்பட்ட நீர் அல்லாமல் அந்த குருவானை நேசித்து அதை விரும்பி அதன் மீது ஒரு காதல் கொண்ட நிலையில் அதை நாங்கள் ஓதக்கூடியவர்களாக அதை நாங்கள் படிக்கக்கூடியவர்களாக அதனுடைய பொருள்களை வாசிக்கக்கூடியவர்களாக அந்த வாசித்த படித்த விடயங்களை நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துவதன் ஊடாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நடப்பது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஆனந்தம் வரணும் மகிழ்ச்சி வரணும் இப்படி அந்த குருவானில் சஹாபாக்களை போன்ற ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வசனங்களை படிச்சுட்டா அதை நடைமுறைப்படுத்த வரைக்கும் அடுத்த வசனங்களை படிக்க மாட்டார்கள் சஹாபாக்குடைய வாழ்க்கை இது இப்படி அவர்கள் தங்களுடைய உள்ளங்களை அந்த பயிற்றுவிப்பதற்காக அல்லாவை நேசிக்கக்கூடிய உள்ளமாக மாற்றுவதற்காக அல்லாவை பொருந்தி கொள்ளக்கூடிய உள்ளமாக மாற்றுவதற்காக அல்லாவை அஞ்சக்கூடிய உள்ளமாக மாற்றுவதற்காக அவர்கள் எடுத்த பயிற்சிகள் அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் ஏராளம் ஏராளம் அதன் முடிவு அவர்கள் அவர்கள் நேரடியாக கண்டு கொண்டார்கள் அது எவ்வாறு அணுவும் வரந்து அணுவும் அல்லாவர்களை பொருந்தி கொண்டான் அவர்களும் அல்லாவை பொருந்தி கொண்டார்கள் பொருத்தம் என்பது மனித உள்ளங்கள் ஒரு தொடர்பானது எனவே தொழிவு அல்லாவுடைய அவமுறை வசனம் நேரடியாக பேசுகிறது அவருடைய உள்ளங்கள் அல்லாவை முழுமையாக பொருந்தி கொண்டது அல்லாவுடைய அத்துணை ஏற்பாடுகளை முழுமையாக பொருந்தி கொண்டது அல்லாவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் கொடுத்த கஷ்டங்கள் கவலைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் சோதனைகள் இழப்புகள் உயிர் சேதங்கள் பொருள் சேதங்கள் அத்துணையும் அந்த உள்ளங்கள் பொருந்தி கொண்டது அல்லாவர்களுக்கு கொடுத்த அத்துணை கஷ்டங்களிலும் அவர்கள் பொறுமையாக இருந்து அந்த அல்லாவை பொருந்தி கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்த அத்துணை இன்பங்கள் மகிழ்ச்சி ஆனந்தத்தின் பொழுது அந்த ஆனந்தத்தினூடாக அந்த மகிழ்ச்சியினூடாக அல்லாவை ஞாபகப்படுத்தி அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தி அந்த ஆனந்தத்தில் ஏனைய மூமின்களையும் பங்கு கொள்ள செய்து அவற்றினூடாக அல்லாவுடைய திருப்தி அடைந்து அவர்கள் அமைதி அடைந்து உள்ளங்களாக மாறிவிட்டார்கள் எனவே அல்லாஹு தலா அவர்களை மனப்பூர்வமாக பொருந்திக் கொள்கிறான் அவர்களும் அல்லாவை பொருந்திக் கொள்கிறார்கள் இப்படியான இந்த பொருத்தத்தை நானும் நீங்களும் அடைந்தாக வேண்டும் என்னுடைய உறவுகளும் உங்களுடைய உறவுகளும் அடைந்தாக வேண்டும் என்னுடைய பெற்றோரும் உங்களுடைய பெற்றோரும் அடைந்தாக வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மனைவி மக்கள் அடைந்தாக வேண்டும் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் முஸ்லீமான மூமியனான உறவுகளும் அடைந்தாக வேண்டும் அதற்கான எங்களுடைய பயணங்களை நாங்கள் செய்தாக வேண்டும் எனவே அன்புக்குரு ஈமானிய உறவுகளே எங்களுடைய உள்ளங்கள் சீரமைக்கப்படுகிற பொழுது எங்களுடைய உள்ளங்கள் செப்பனிடப்படுகிற பொழுது எங்களுடைய உள்ளங்கள் பண்படுத்தப்படுகிற பொழுது எங்களுடைய உள்ளங்கள் அல்லாவை நேசிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக எங்களுடைய உள்ளங்கள் சுவர்க்க இன்பங்கள் மீது ஆசை கொள்ளுகிற உள்ளங்களாக எங்களுடைய உள்ளங்கள் அந்த நல்ல மரணத்தின் மீது ஆசை கொண்ட உள்ளங்களாக எங்களுடைய உள்ளங்கள் கபுரை பயர்ந்த உள்ளங்களாக சக்கராத்துடைய மோசமான நிலையை பயந்த உள்ளங்களாக அந்த நரகை பயந்த உள்ளங்களாக அல்லாவை நேசிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக மாற்றப்பட வேண்டும் அப்படி மாற்றப்படுவதற்கான பணிகளாக பயிற்சிகளாக நாங்கள் அல்லாவை அதிகம் அதிகம் திக்ரு செய்யக்கூடிய மனிதர்களாக நம்முடைய நடைமுறை வாழ்வில் குருவானை அதிகம் அதிகம் ஓதக்கூடிய மனிதர்களாக அதன் மூலம் இன்பங்கானக்கூடிய மனிதர்களாக குருவானை அதனுடைய பொருள் அறிந்து படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஆர்வம் மேலெழுந்த மனிதர்களாக அந்த படிக்கக்கூடிய ஓதக்கூடிய விடயங்களை நம்முடைய வாழ்வில் எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்ற உறுதியான உள்ளமுடைய மனிதர்களாக நாங்கள் பயணித்தாக வேண்டும் அதே போன்று அசல்லா என்று அந்த தொழுகையின் ஊடாக உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறது எனவே தொழுகையினுடைய விடயத்தை மிக பேணுதலாக உரிய நேரத்தில் தொடக்கூடிய மனிதர்களாக சுபகுடைய தொழுகைகள் குறிப்பாக நாங்கள் வேலை பழுவோடு இருக்கக்கூடிய பகல் கால தொழுகைகளுடைய விடயங்களில் நாம் நாம் பொறுப்போடு இருந்து கொள்ளுகின்ற அதே சமயத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் டியூஷனுக்கு செல்லக்கூடிய பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு செல்லக்கூடிய பிள்ளைகள் வெளி தேர்வுகளுக்காக சென்று வரக்கூடிய பிள்ளைகளை நாங்கள் நாளாந்தம் விசாரிக்க வேண்டும் தொழுகாயா எங்கு தொழுதாய் எப்படி தொழுதாய் என்று அடிக்கடி விசாரிக்க வேண்டும் எம்முடைய வீட்டில் எமக்காக வாழக்கூடிய நம்முடைய மனைவியுடைய விவகாரங்களில் அடிக்கடி நாங்கள் நாம் தொழுகைக்காக நம்முடைய கடையை பூட்டிக் கொண்டு தொழுகைக்கு வருகிற பொழுது நம்முடைய வேலையை நிப்ப நிறுத்திவிட்டு தொழுகைக்கு வருகிற பொழுது அதான் சொல்லப்படுகிற பொழுது அந்த அதானோடு சேர்த்து என்னுடைய மனைவிக்கும் அழைப்பு செல்ல வேண்டும் நாங்கள் என்னென்னத்துக்கெல்லாம் கோடுத்து கதைக்கிறோம் பாங்க சொல்லிட்டு தொழுதீங்களா என்ற ஒரு கேள்வியை நாங்கள் கேட்டு கேட்டாக வேண்டும் ஏனென்றால் நாளை மறுமையில் அந்த மனைவியுடைய விடயத்திலும் நாங்கள் அல்லாவுடன் விசாரிக்கப்படுவோம் அந்த பிள்ளைகளுடைய விடயத்திலும் நாங்கள் அல்லாவுடன் விசாரிக்கப்படுவோம் அன்பு கூறி ஈமானிய உறவுகளே எனவே அந்த எல்லாருடைய எங்களுடைய இறை சிந்தனை ஊடாக அருள்மறையை பாராயணம் செய்த ஊடாக குருவான் சுண்ணாவை நம்முடைய வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்தும் ஊடாக தொழுகையுடைய விடயத்தில் கரிசினி மாற்ற முடியும் வல்லரஹ்மான் இ
உள்ளங்களாக சோதனை வருகிற பொழுது அல்லாவின் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டு ஈமான் அதிகரிக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக மார்க்கம் சொல்லப்படுகிற பொழுது அதை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்ற உறுதியும் ஆசையும் ஆர்வம் அதற்கான உடல் பொருளாதார வசதிகளும் உள்ள உள்ளங்களாக எங்களுடைய உள்ளங்களை வல்ல ரஹ்மான் வைத்து நானும் நீங்களும் என்னுடைய உறவுகளும் உங்களுடைய உறவுகளும் என்னுடைய பெற்றோரும் உங்களுடைய பெற்றோரும் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீமான ஆண்களும் பெண்களும் இந்த உலகை விட்டு பிரிகிற பொழுது நாம் எல்லோரும் மரணிக்கிற பொழுது களிமாவோடு அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பற்றி அந்த சுவனத்தை பார்த்து நிலையில் உயிர் கைப்பற்றப்பட்டு நாளை மறுமையிலே நாம் எல்லோரும் எழுப்பப்படுகிற பொழுது அல்லாஹுத்தாலா யா ஐயத்து ஹன் நஃசுல் முத்துமைனா அமைதியடைந்த ஆன்மாக்களே என்று அழைக்கிற பொழுது குடும்பத்தோடு ஓடோடி சென்று அல்லாஹுக்கு முன்னால் ஆஜராகி அந்த ஜன்னத்துள் ஃபிர்தௌசிலே நபிமார்களோடு ரசூல்மார்களோடு சுகதாக்களோடு இறை நேசர்களோடு அல்லாஹ் என்னுடைய அடியார்கள் என்று உரிமை கூறுகின்ற அந்த அடியார்களாக குடும்பத்தோடு இதே போன்ற அந்த சுவர்க்கத்துடைய பூங்காக்களிலும் வளம் வரக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் எல்லோருக்கும் வழங்கியவர்கள் வானாக வாஹ்ரு தவாய் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரக்கூடும்